హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ గణిత బోధిని ఈరోజు మన ఈ వీడియోలో సెవెంత్ క్లాస్లోని ఫస్ట్ చాప్టర్ అయినటువంటి ఇంటీజర్స్లో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్ డిస్కస్ చేసుకుందాం ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఇంటీజర్స్లో ఫస్ట్ ప్రాపర్టీ వచ్చేసి మనకి క్లోజర్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంటీజర్స్లో కదా డిస్కస్ చేసేది ఏమైనా టూ ఇంటీజర్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఏ అండ్ బి వాటిని యాడ్ చేసామనుకోండి ఆ వచ్చే నెంబర్ కూడా ఏమవ్వాలి ఇంటీజర్ అవ్వాలి ఏవైనా టూ ఇంటీజర్స్ తీసుకొని యాడ్ చేస్తే వచ్చే ఇంటీజర్ అనేది వచ్చే రిజల్ట్ అనేది కూడా ఇంటీజర్ అవ్ అవ్వాలి అయితే దాన్ని క్లోజర్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అవుతుంది అని చెప్తాం మనం ఇక్కడ ఎడిషన్ తీసుకున్నాం కదా మనం ఫోర్ ఫండమెంటల్ ఆపరేషన్స్లో చెక్ చేస్తాం ఎడిషన్లో చెక్ చేస్తాం సప్రాక్షన్లో మల్టిప్లికేషన్లో డివిజన్లో ఇవి చెక్ చేస్తాం మనకి ఏ ప్లస్ బి బిలాంగ్స్ టు ఐ ఇంటీజర్స్ అవ్వాలి ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఎడిషన్లో చెక్ చేద్దాం క్లోజర్ ప్రాపర్టీ అండర్ ఎడిషన్ ఏవైనా టూ ఇంటీజర్స్ తీసుకోండి మైనస్ త్రీ టూ మైనస్ టూ మై టూ రెండు ఒకటి ప్లస్ ఒకటి ఒకటి పాజిటివ్ ఇంటీజర్ ఒకటి నెగిటివ్ ఇంటీజర్ తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని యాడ్ చేద్దాం మైనస్ టూ ప్లస్ టూ యాడ్ చేయండి మైనస్ టూ ప్లస్ టూ ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్ అంటే ఏమొచ్చేస్తుంది మనకి సప్రాక్షన్ చేయాలి ఒక ప్లస్ ఒక మైనస్ ఉన్నప్పుడు టూ మైనస్ టూ జీరో జీరోకి సింబల్ ఏముండవు కదా పాజిటివ్ నెగిటివ్ అని జీరో వచ్చేసింది ఇప్పుడు జీరో అనేది మనకి ఇంటీజర్ అయినా ఇంటీజర్స్ అంటే ఏమేమి ఉంటాయి మనకి తెలుసు కదా ఇంటీజర్ సెట్లో ఏమేమి ఉంటాయి నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి మైనస్ టూ మైనస్ వన్ జీరో పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి జీరో ఉంటుంది అలాగే పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఉంటాయి జీరో ఉంటుంది పాజిటివ్ ఉంటాయి జీరో అనేది నైదర్ పాజిటివ్ నార్ నెగిటివ్ కదా ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏమని చెప్తాం క్లోజర్ ప్రాపర్టీ ఇప్పుడు జీరో వచ్చేసింది రెండింటిని యాడ్ చేసాం టూ ఇంటీజర్స్ని జీరో వచ్చింది ఆ వచ్చిన రిజల్ట్ కూడా ఇంటీజర్ అయింది అంటే క్లోజ్డ్ అంటాం సాటిస్ఫై అవుతుంది క్లోజర్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫైడ్ అండర్ ఎడిషన్ దేనిలో ఇంటీజర్స్లో సప్రాక్షన్లో చేసి చూద్దాం అండర్ సప్రాక్షన్ ఏవైనా టూ ఇంటీజర్స్ తీసుకోండి ఫైవ్ మైనస్ టూ ఫైవ్ మైనస్ టూ సప్రాక్ట్ చేద్దాం ఫైవ్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ టూ ఫైవ్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ టూ ఫైవ్ ప్లస్ టూ సెవెన్ సెవెన్ అనేది ఇంటీజర్ అయినా ఇంటీజరే కదా నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి జీరో ఉంటుంది పాజిటివ్ కూడా ఉంటాయి కదా అంటే ఇది కూడా సాటిస్ఫై అయింది అంటే క్లోజర్ ప్రాపర్టీ క్లోజ్డ్ అంటాం క్లోజర్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫైస్ ఇన్ ఇంటీజర్ ఇన్ ఇంటీజర్స్ అండర్ సప్రాక్షన్ సప్రాక్షన్లో కూడా సాటిస్ఫై అవుతుంది ఇంకా మనం ఎడిషన్లో చెక్ చేస్తాం సప్రాక్షన్లో చెక్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఏం చెక్ చేస్తాం మల్టిప్లికేషన్ ఏవైనా టూ ఇంటీజర్స్ తీసుకోండి మన ఇష్టం మీరు ఏవైనా టూ ఇంటీజర్స్ తీసుకోండి త్రీ ఫైవ్ మల్టిప్లై చేయండి త్రీ ఫైవ్స్ ఎంత వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ అనేది ఇంటీజర్ అయినా టూ ఇంటీజర్స్ తీసుకున్నా వాటి ప్రోడక్ట్ ఎంత వచ్చింది ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది అది కూడా ఇంటీజరే కదా అంటే మనకి మల్టిప్లికేషన్లో కూడా క్లోజ్డ్ అవుతుంది అంటే సాటిస్ఫై అవుతుంది క్లోజర్ ప్రాపర్టీ ఇంటీజర్స్లో నెక్స్ట్ డివిజన్ ఏవైనా టూ ఇంటీజర్స్ తీసుకోండి ఫోర్ త్రీ ఓకేనా డివైడ్ చేయండి ఫోర్ డివైడెడ్ బై త్రీ అంటే మనం దీన్ని ఏమి రాస్తాం ఫోర్ బై త్రీ అని రాస్తాం ఫోర్ బై త్రీ అంటే ఇది రేషనల్ నెంబర్ వచ్చేసింది ఈ నెంబర్ అనేది మనకి ఇంటీజర్స్లో ఉంటుందా ఇంటీజర్స్లో నెగిటివ్ జీరో పాజిటివ్ ఉంటాయి పీబేక్ ఫామ్లో ఉంటాయా ఫ్రాక్షన్స్ ఫామ్లో ఉండవు కాబట్టి ఇక్కడ సాటిస్ఫై అవ్వదు సాటిస్ఫై అవుతుందా సాటిస్ఫై కాదు క్లోజర్ ప్రాపర్టీ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ అండర్ డివిజన్ రే ఇన్ ఇంటీజర్స్ ఇంటీజర్స్లో క్లోజర్ ప్రాపర్టీ డివిజన్లో సాటిస్ఫై కాదు ఎక్కడెక్కడ సాటిస్ఫై అయింది ఎడిషన్ సప్రాక్షన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్లో సాటిస్ఫై అయింది డివిజన్లో సాటిస్ఫై అవ్వలేదు నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ చూద్దాం నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ ఏంటి అంటే కమిటేటివ్ ప్రాపర్టీ కమిటేటివ్ ప్రాపర్టీ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం క్లోజర్ ప్రాపర్టీలో ఏవైనా టూ ఇంటీజర్స్ తీసుకొని వాటిని యాడ్ చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేసి మల్టిప్లై చేసి డివిజన్ చేసి చూసాం ఇక్కడ కూడా టూ ఇంటీజర్సే తీసుకుంటాం ఫర్ ఎనీ ఇంటీజర్స్ టూ ఇంటీజర్స్ ఏ అండ్ బి ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఆర్డర్ ఆర్డర్ చేంజ్ చేసి చూస్తాం ఆర్డర్ చేంజ్ అంటే ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ ఏ ఆర్డర్ చేంజ్ చేసి యాడ్ చేసి చూస్తాం సబ్ట్రాక్ట్ చేసి చూస్తాం మల్టిప్లై చేసి చూస్తాం డివిజన్ చేసి చూస్తాం ఇప్పుడు ఒకసారి కమిటేటివ్ ప్రాపర్టీ అండర్ ఎడిషన్ చెక్ చేద్దాం ఏవైనా టూ ఇంటీజర్స్ తీసుకోండి త్రీ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ అండర్ ఎడిషన్ కదా
అంటే ఇక్కడ మనకేంటి ఎడిషన్లో సాటిస్ఫై అవుతుంది కదా ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ సిఏ అవుతుంది మీరు ఒకవేళ ఒక పాజిటివ్ ఒక నెగిటివ్ తీసుకొని కూడా చూడండి సాటిస్ఫై అవుతుంది మనకి కమిటేటివ్ ప్రాపర్టీ ఇంటీజర్స్లో సాటిస్ఫై అవుతుంది నెక్స్ట్ సప్రాక్షన్లో చూద్దాం సప్రాక్షన్లో ఏవైనా టూ ఇంటీజర్స్ తీసుకోండి త్రీ సెవెన్ సప్రాక్ట్ చేసి చూద్దాం త్రీ మైనస్ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ మైనస్ త్రీ ఓకేనా ఈ రిజల్ట్ అనేది ఈక్వల్ రావాలి ఒక ప్లస్ ఒక మైనస్ సప్రాక్షన్ సెవెన్ మైనస్ త్రీ ఫోర్ ఫోర్ బిగ్ వాల్యూ ముందు ఏముంది మైనస్ సింబల్ ఉంది ఇక్కడ సెవెన్ మైనస్ త్రీ అంటే ఫోర్ బిగ్ వాల్యూ ముందు ఏముంది ప్లస్ సింబల్ ఉంది ఇక్కడ మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఈక్వల్ అవుతుందా ఈక్వల్ కావట్లేదు అంటే మనకి అండర్ సప్రాక్షన్ ఇది కమిటేటివ్ ప్రాపర్టీ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ నెక్స్ట్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్ ఏవైనా టూ ఇంటీజర్స్ తీసుకోండి సిక్స్ ఫోర్ మల్టిప్లై చేసి చూడండి సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ ఆర్డర్ చేంజ్ చేయాలి కదా ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ సిక్స్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫోర్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ సేమ్ వచ్చింది కదా ట్వంటీ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫోర్ అంటే సాటిస్ఫై అవుతుంది అవుతుందా సాటిస్ఫై అవుతుంది నెక్స్ట్ అంటే కమిటేటివ్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్ ఇన్ ఇంటీజర్స్ డివిజన్ చెక్ చేద్దాం ఏవైనా టూ ఇంటీజర్స్ తీసుకోండి త్రీ త్రీ ఫైవ్ డివైడ్ చేయండి త్రీ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ డివైడెడ్ బై త్రీ అట అంటే ఇక్కడ మనకి త్రీ బై ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై త్రీ అని వస్తుంది ఇక్కడ త్రీ బై ఫైవ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై త్రీ ఫస్ట్ అసలు ఈ త్రీ బై ఫైవ్ ఫైవ్ బై త్రీలు మనకి ఇంటీజర్స్లో ఉంటాయా త్రీ బైలు ఫ్రాక్షన్స్ అనేవి మనకి ఇంటీజర్స్లో ఉండవు కాబట్టి ఈ ప్రాపర్టీ డివిజన్లో మనకి సాటిస్ఫై కాదు కమిటేటివ్ ప్రాపర్టీ ఎక్కడ సాటిస్ఫై అయింది చూడండి అండర్ ఎడిషన్ అండ్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్ సాటిస్ఫై అయింది అండర్ సప్రాక్షన్ అండ్ అండర్ డివిజన్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ కమిటేటు ప్రాపర్టీ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే క్లోజర్ అయిపోయింది కమిటేటివ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీలో మనకి త్రీ ఇంటీజర్స్తో మనం అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ చెక్ చేస్తాం అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటి అంటే మనకి ఫర్ ఎనీ ఇంటీజర్స్ ఫర్ ఎనీ త్రీ ఇంటీజర్స్ ఏబిసి త్రీ ఇంటీజర్స్ ఏబిసి తీసుకున్నాం అనుకోండి ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈ టూ ఇంటీజర్స్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత ఈ థర్డ్ ఇంటీజర్ యాడ్ చేస్తాం ఇక్కడేమో ఫస్ట్ ఈ టూ ఇంటీజర్స్ యాడ్ చేశాక దానికి ఫస్ట్ ఇంటీజర్ యాడ్ చేస్తాం అలా చేసినప్పుడు ఈ రిజల్ట్లు ఈక్వల్ వస్తే మన అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అయింది అని అంటాం మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంటీజర్స్లో అండర్ ఎడిషన్ చెక్ చేద్దాం అండర్ ఎడిషన్ ఏవైనా ఒక త్రీ ఇంటీజర్స్ తీసుకోండి త్రీ ఫోర్ సిక్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు యాడ్ చేసి చూద్దాం ఫస్ట్ ఇది ఏ బిసి ఏ ప్లస్ బి కదా చేయాలి ఫస్ట్ త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ ఓకేనా ఈ రిజల్ట్స్ ఏం వస్తుందో లేదో చెక్ చేద్దాం త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత సెవెన్ సెవెన్ ప్లస్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ ఎంత ఇక్కడ మనకి టెన్ ఇక్కడ సెవెన్ సిక్స్ యాడ్ చేయండి సెవెన్ ప్లస్ సిక్స్ ఎంత వస్తుంది థర్టీన్ త్రీ ప్లస్ టెన్ థర్టీన్ వచ్చిందా ఈక్వల్గా వచ్చింది కదా ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి వచ్చిందా ఈక్వల్గా వచ్చింది అంటే అండర్ ఎడిషన్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫైడ్ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫైడ్ అండర్ ఎడిషన్ ఇన్ ఇంటీజర్స్ ఇంటీజర్స్లో సాటిస్ఫై అవుతుంది ఇప్పుడు మనం సప్రాక్షన్లో చెక్ చేద్దాం సప్రాక్షన్ అండర్ సప్రాక్షన్ సప్రాక్షన్లో ఏమైనా ఒక త్రీ ఇంటీజర్స్ తీసుకోండి ఇవే తీసుకుందాం త్రీ ఫోర్ సిక్స్ సేమ్ అవే ఇంటీజర్స్ తీసుకొని సప్రాక్షన్ చేసి చూద్దాం సప్రాక్షన్ ఏంటి ఇక్కడ త్రీ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ సిక్స్ ఇంతే కదా అక్కడ ఎడిషన్ ఉన్న ప్లేస్లో ఎడిషన్ సింబల్ ప్లేస్లో ఇక్కడ సప్రాక్షన్ సింబల్ వచ్చేస్తుంది త్రీ మైనస్ ఫోర్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ అంటే ఇక్కడ ఒకటి బిగ్ ఒకటి స్మాల్ ఫోర్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ అంటే ఫోర్ మైనస్ త్రీ వన్ వచ్చేస్తుంది బిగ్ వాల్యూ ముందు ఏముంది మైనస్ మైనస్ వన్ ఉంది మైనస్ సింబల్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ వన్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ మైనస్ సిక్స్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ త్రీ మైనస్ ఇక్కడ ఫోర్ మైనస్ సిక్స్ సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఎంత మనకి టూ బిగ్ వాల్యూ ముందు మైనస్ సింబల్ ఉంది అంటే ఇక్కడ మైనస్ వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ మైనస్ వన్ మైనస్ సిక్స్ ఇది ఇక్కడ
ఇక్కడ రెండు ప్లస్లు ఉన్నా కూడా యాడ్ చేసుకుంటాం కదా త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ ప్లస్ సింబల్ పెట్టేసుకుంటాం ఇక్కడ చూడండి మైనస్ సెవెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈక్వల్గా వచ్చాయా రాలేదు నాట్ ఈక్వల్ అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తాం అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ అండర్ సప్రాక్షన్ ఇన్ ఇంటీజర్స్ సప్రాక్షన్స్లో చేసినప్పుడు మనకి అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ అనేది సాటిస్ఫై అవుతుందా కాదు ఇప్పుడు మనం అండర్ మల్టిప్లికేషన్ చెక్ చేద్దాం ఏవైనా త్రీ ఇంటీజర్స్ తీసుకుందాం త్రీ ఫోర్ సిక్సే తీసుకుందామా మీ ఇష్టం మీరు ఏవైనా ఇంటీజర్స్ తీసుకోండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మల్టిప్లై చేయాలి త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ ఫస్ట్ మనం ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్నది కంప్లీట్ చేసుకుంటాం త్రీ ఫోర్స్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇంటూ ఫోర్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ఓకేనా ఇప్పుడు మల్టిప్లై చేయండి ఇక్కడ ఇప్పుడు మల్టిప్లై చేయండి ఇక్కడ ట్వెల్వ్ సిక్స్ అంటే ఎంత వస్తుంది మనకి సెవెంటీ టూ ట్వంటీ ఫోర్ త్రీస్ అంటే ఫోర్ త్రీస్ ట్వెల్వ్ త్రీ టూ సిక్స్ ప్లస్ వన్ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ టూ సెవెంటీ టూ ఈక్వల్గా వచ్చాయి కదా మనకి అంటే సాటిస్ఫై అవుతుంది అంటే అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫైడ్ ఇన్ ఇంటీజర్స్ అండర్ మల్టిప్లికేషన్ మల్టిప్లికేషన్లో సాటిస్ఫై అవుతుంది అని చెప్తాం నెక్స్ట్ అండర్ డివిజన్ డివిజన్లో చూడండి సేమ్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ తీసుకుందాం ఈసారి త్రీ త్రీ ఇంటీజర్స్ కదా మనం అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ చెక్ చేయాలి అంటే అంటే ఇక్కడ త్రీ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ డివైడెడ్ బై సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ డివైడెడ్ బై సెవెన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి త్రీ బై ఫైవ్ డివైడెడ్ బై సెవెన్ ఇక్కడ త్రీ బై డివైడెడ్ బై ఫైవ్ బై సెవెన్ ఇలా వస్తాయి మనకి మనం ఇలా ఉన్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ డివిజన్ చేయడం పాజిబుల్ అవుతుందా మనం ఇలా డివిజన్ చేసినా కూడా మనకి ఏమొస్తాయి ఫ్రాక్షనల్ ఫామ్లో వస్తాయి మనకి నెంబర్స్ ఇక్కడ మనకి ఫ్రాక్షన్స్ ఉంటాయా రేషనల్ నెంబర్స్ అయినా ఫ్రాక్షన్స్ అయినా మనకి ఇంటీజర్స్లో ఉంటాయా ఉండవు కాబట్టి అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ అండర్ డివిజన్ ఇన్ ఇంటీజర్స్ అని చెప్తాం ఇప్పుడు ఇక్కడ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ అనేది ఎడిషన్లో సాటిస్ఫై అయింది నెక్స్ట్ సప్రాక్షన్లో అవ్వలేదు మల్టిప్లికేషన్లో అయింది మనకి ఏ ఏ టూ ఆపరేషన్స్లో అయింది మనకి ఇక్కడ ఎడిషన్లో మల్టిప్లికేషన్లో అయింది అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ సప్రాక్షన్ అండ్ డివిజన్లో అవ్వలేదు ఈ రెండిట్లలో కాలేదు ఈ రెండిట్లలో ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అవుతుంది డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ అన్నా కూడా మనకి త్రీ ఇంటీజర్స్ అవసరం అవుతాయి అది ఎలా కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలో చూడండి ఏ ఇంటూ బి ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ బి ప్లస్ ఏ ఇంటూ సి ఇది ఈక్వల్ అవుతాయి ఈ ఈ పార్ట్ ఈ పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్హెచ్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ అయితే మనకి ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అయింది అంటాం ఏమైనా ఒక త్రీ ఇంటీజర్స్ తీసుకుందాం టూ త్రీ ఫైవ్ ఇవి ఏ బిసి ఇప్పుడు ఏ అంటే మనకి ఇక్కడ టూ ఇంటూ బి అంటే త్రీ ప్లస్ సి అంటే ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అంటే మనకి ఇక్కడ ఏంటి టూ ఇంటూ బి అంటే త్రీ ప్లస్ ఏ అంటే టూ ఇంటూ సి అంటే మనకి ఫైవ్ చూస్ సింప్లిఫై చేసి చూద్దాం ఇక్కడ టూ ఇంటూ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే ఎయిట్ వస్తుంది ఇక్కడ మనకి టూ త్రీస్ సిక్స్ ప్లస్ టూ ఫైవ్స్ టెన్ ఇక్కడ ఎయిట్ టూస్ ఎంత వస్తుంది చూడండి సిక్స్టీన్ ఇక్కడ సిక్స్ ప్లస్ టెన్ సిక్స్టీన్ ఈక్వల్గా వచ్చేసాయి కదా అంటే డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ అనేది సాటిస్ఫై అవుతుంది ఓవర్ ఎడిషన్ ఎడిషన్లో డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫైడ్ అని చెప్తాం ఓకేనా నెక్స్ట్ మనకి ఎడిటివ్ ఐడెంటిటీ ఎడిటివ్ ఐడెంటిటీ ఎడిటివ్ ఐడెంటిటీ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక రేషనల్ నెంబర్ తీసుకోండి మీరు సారీ ఏదైనా ఒక ఇంటీజర్ తీసుకోండి ఇంటీజర్స్ గురించి కదా మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం ఏదైనా ఒక ఇంటీజర్ తీసుకోండి మైనస్ సిక్స్ ఈ ఇంటీజర్కి నేను ఒక నెంబర్ యాడ్ చేస్తాను చేసిన తర్వాత కూడా మనకి రిజల్ట్ అనేది మారదు మైనస్ సిక్సే వస్తుంది లేదా మై మైనస్ నైన్ ప్లస్ ఒక ఇంటి ఒక నెంబర్ యాడ్ చేయాలి మైనస్ నైనే రావాలి త్రీ ప్లస్ ఒక ఇంటీజర్ యాడ్ చేయాలి త్రీయే రావాలి ఇక్కడ ఏం పాజిబుల్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ మైనస్ సిక్స్ ప్లస్ జీరో అన్నప్పుడే కదా మైనస్ సిక్స్ వచ్చేది అలాగే మైనస్ నైన్ ప్లస్ జీరో అన్నప్పుడే మైనస్ నైన్ వస్తుంది త్రీ ప్లస్ జీరో అన్నప్పుడే కదా త్రీ వస్తుంది అంటే మనం ఇక్కడ జీరోని యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమైనా రిజల్ట్ మారుతుందా మారట్లేదు సేమ్ అదే నెంబర్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తాం ఏ ప్లస్ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ప్లస్ ఏ ఏ అంటే ఏదైనా ఒక ఇంటీజర్ జీరో ప్లస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్
ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ త్రీ తీసుకున్నాను ప్లస్ నేను ఒక ఇంటీజర్ని యాడ్ చేస్తే నాకు రిజల్ట్ జీరో రావాలి ఇది ఇక్కడ ఒకవేళ మైనస్ ఫైవ్ తీసుకున్నాను ప్లస్ మనకు ఒక ఇంటీజర్ని యాడ్ చేస్తే నాకు రిజల్ట్ అనేది జీరో రావాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ కండిషన్లో అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ త్రీ ఇక్కడ ప్లస్ ఇక్కడ మనం మైనస్ త్రీ యాడ్ చేసినప్పుడే కదా త్రీ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ త్రీ మైనస్ త్రీ అంటే జీరో వస్తుంది అలాగే ఇక్కడ మైనస్ ఫైవ్ ఉంది ప్లస్ ఇక్కడ ఫైవ్ యాడ్ చేసినప్పుడు మైనస్ ప్లస్ అంటే సపరేట్ చేస్తాం ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ అంటే జీరో వస్తుంది ఈ కండిషన్లోనే కదా మనకి జీరో వచ్చేది అంటే ఇక్కడ మనకి ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఏ ప్లస్ మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ ఫోర్ ఇచ్చారనుకోండి దానికి ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఏమవుతుంది మైనస్ ఫోర్ ఒకవేళ మైనస్ నైన్ ఇచ్చారనుకోండి దానికి ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఏమవుతుంది నైన్ అంటే ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ అంటే సింబల్ చేంజ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫోర్కి ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ అంటే మైనస్ ఫోర్ అంటాం మైనస్ ఫోర్కి ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ అంటే ఫోర్ అంటాం అలాగే మైనస్ నైన్కి ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ అంటే నైన్ అంటా నైన్కి ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ అంటే మైనస్ నైన్ ఇక్కడ ఏ ప్లస్ మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనే కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది అది ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక నెంబర్ తీసుకోండి మనం ఒక నెంబర్తో మల్టిప్లై చేయాలి సేమ్ మళ్ళీ అదే నెంబర్ మనకి రిజల్ట్ రావాలి ఇక్కడ మైనస్ నైన్ ఇంటూ ఒక నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తే మళ్ళీ మనకి మైనస్ నైన్ రావాలి ఇక్కడ ఏ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తే మనకి అదే వస్తుంది చూడండి వన్ కదా ఎయిట్ వన్ ఎయిట్ మైనస్ నైన్ ఇంటూ వన్ అంటే మైనస్ నైన్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ మనకి మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ అంటే ఏంటి వన్ ఈజ్ ద మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ మనం ఏమని రాస్తాం వన్ ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఏ అనేది ఎనీ ఇంటీజర్ ఏ ఇంటీజర్ అయినా అవ్వచ్చు మనకి ఎడిటివ్ ఐడెంటిటీ ఏంటి జీరో ఎడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఏంటి ఏకైతే మైనస్ ఏ మైనస్ ఏకైతే ప్లస్ ఏ అలాగే మల్టిప్లి మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ ఏంటి మనకి వన్ డివిజన్ బై జీరో డివిజన్ బై జీరో ఏదైనా ఒక నెంబర్ ఇప్పుడు ఫైవ్ ఇచ్చామనుకోండి ఫైవ్ డివైడెడ్ బై జీరో ఏమవుతుంది ఇలా డినామినేటర్లో మనకి జీరోతో మనం ఫైవ్ని డివైడ్ చేయగలుగుతామా చేయలేము దీని వాల్యూని మనం ఏమంటాం నాట్ డిఫైన్డ్ చెప్పలేమంటాం అదే జీరో డివైడెడ్ బై సిక్స్ ఏదైనా ఉందనుకోండి దాని వాల్యూ ఏమవుతుంది జీరో అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనం ఏమని చెప్తాం ఇది ఇక్కడ ఏ డివైడెడ్ బై జీరో ఏమవుతుంది ఇది నాట్ డిఫైన్డ్ అదే జీరో డివైడెడ్ బై ఏ అంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఏ అనేది ఏ ఎనీ ఇంటీజర్ ఏ ఇంటీజర్ అయినా అవ్వచ్చు డివిజన్ బై జీరో అంటే ఇలా చెప్పుకుంటాం నెక్స్ట్ డివిజన్ బై వన్ డివిజన్ బై వన్ డివిజన్ బై వన్ ఏదైనా ఒక నెంబర్ తీసుకోండి సిక్స్ డివైడెడ్ బై వన్ ఏమొస్తుంది మనకి ఇక్కడ సిక్సే వస్తుంది కదా అదే ఒకవేళ మైనస్ ఎయిట్ డివైడెడ్ బై వన్ తీసుకోండి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ మైనస్కి మైనస్ ఎయిట్ వస్తుంది అంటే మనం ఇది ఇక్కడ ఎలా రాస్తాం ఏ డివైడెడ్ బై వన్ ఏ డివైడెడ్ బై వన్ ఏమొస్తుంది మనకి ఇక్కడ ఏనే వచ్చేస్తుంది ఓకేనా వన్తో డివైడ్ చేసినప్పుడు దాని వాల్యూ ఏమైనా మారుతుందా మారదు డివిజన్ అనేది జీరోతో డివైడ్ చేయడం మనకి పాసిబుల్ అవ్వదు అదే ఏదైనా జీరోని ఏదైనా నెంబర్తో డివైడ్ చేసినప్పుడు మనకి రిజల్ట్ అనేది జీరో వస్తుంది ఇప్పుడు ఒకసారి ఇంటీజర్స్లో మనకి క్లోజర్ ప్రాపర్టీ ఎక్కడెక్కడ సాటిస్ఫై అయింది అంటే రెడిషన్ సాటిస్ఫై అయింది సప్రాక్షన్లో సాటిస్ఫై అయింది మల్టిప్లికేషన్లో సాటిస్ఫై అయింది డివిజన్లో సాటిస్ఫై కాలేదు అలాగే ఇక్కడ కమిటేటివ్ ప్రాపర్టీ కూడా ఎడిషన్లో సాటిస్ఫై అయింది మనకి సప్రాక్షన్లో సాటిస్ఫై కాలేదు మల్టిప్లికేషన్లో సాటిస్ఫై అయింది డివిజన్లో సాటిస్ఫై కాలేదు అలాగే అసోసియేటివ్ ప్రాపర్టీ ఎడిషన్లో సాటిస్ఫై అయింది సప్రాక్షన్లో అవ్వలేదు మల్టిప్లికేషన్లో అయింది డివిజన్లో కాలేదు ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఎడిటివ్ ఐడెంటిటీ అంటే ఏం చెప్తాం ఎడిటివ్ ఐడెంటిటీ అంటే ఎడిటివ్ ఐడెంటిటీ ఏంటి జీరో మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ అంటే వన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్సైజ్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ డిస్కస్ చేద్దాం ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి